from NCRT textbook motion in a plane topic ல இருந்து exercise sum பண்ணலாம் பாருங்க இந்த sum எல்லாமே பண்ணலாம் நாம a passenger arriving in a new town wishes to go from the station to a hotel located 10 km away on a straight road from the station a dishonest cabman takes him along a circuitous path 23 km long and reaches the hotel in 28 minutes. What is first one the average speed of the taxi? Second one is the magnitude of the average velocity or the two equal in question gate. So we can solve number. Now, in the hotel, station station in the point at the the hotel straight road la irukke indha distance evlo solirukanga 10 km nu question la kuduthirukanga okay illa ana andha dishonest driver enna pandra appadina cab man vandu sutti ti kootu porar sutti kootu porar epdi sutti kootu porar nu assume paninginga indha paathula pogum bodhu 23 km nu varudhu seringa appo shortest distance da displacement appo displacement evlo pathina indha station la irundhu hotel ku poradhukku displacement displacement evlo varudhu parunga 10 km correct illa Distance is the total path length travel. Distance travel is 23 km. Okay. Now, we get the first average speed of the taxi. Average speed of the taxi is distance divided by time. Average speed. Average speed is the formula. Distance by time taken. 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 Distance divided by time time evlo pa kuduthirukanga 28 minute nu kuduthirukanga and the 28 minute vandu hour la maathrana divided by 16 podukum appo divided by 16 podina idu hour la vandu so ipo idu enna pannalam paranga 23 into 16 divided by 28 into is kilometer per hour nu podunga idu simply panna ungalku evlo answer varum appadi namba paathukona undu idu vandu neenga simply pannanum idu simply panninga ungalku 49.3 kilometer per hour nu kadaikum this is simply one. This is simply one. You know, we are going 49.3 km per hour. I will answer that. This is the average speed. I will number it. Okay, now, chair. Second one, I will number it. Average velocity. Magnitude of average velocity. Number it. So, magnitude of average velocity. Average velocity. Average velocity. In the formula, I will number it. You know, the displacement by time taken. So, displacement. Displacement by Time taken of the important part. If a displacement again of our much of the value displacement of the tendon would the gunner so 10 kilometer near that chip divided by time bono time over 28 minute in the 28 minute of the hour of Matha divided by 16 but in this hour of Marino upon the 60 malapachina 10 into 60 divided by 28 kilometer per hour worth either on the ring simply one okay well either on the simply one in a yellow answer on Patina 21.4 kilometer per hour of the interactive answer. So, average velocity is around the average velocity is average velocity is around the 21.4 km per hour. Average speed is 49.3 km. This car is not equal. Are they two equal or not equal? This is not equal. 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 In the average speed and average velocity not equal to the next question for number one. Rain is falling vertically with a speed of 30 meter per second. A woman rides a bicycle with a speed of 10 meter per second in the north to south direction. What is the direction in which she should hold her umbrella? Have been catered up. Sorry, now. If it is all one number one. If you want to be able if a rain on the vertically downward, okay, now rain on the vertically downward. If you need to get if only the woman on the by rides the bicycle in the rain would be velocity 30 meter per second, put the tongue 30 meter per second, put the name, okay, now if only the woman rides the bicycle at the speed of 10 meter per second in the a direction north to south direction, Peter Gun, other than north to south direction, so north to south in the direction, as you manage again in the bicycle would be velocity 10 meter per second, okay. Now, okay, in what direction uh, she should hold the umbrella? Get her gun. Up in a velocity of the rain with respect to bicycle. Up in you know, a velocity of rain minus velocity of bicycle. You know, velocity of rain in the minus of velocity, the plus put a minus of velocity of bicycle. You know. 
அப்படின்னா இந்த வெலாசிட்டி ஆஃப் பைசைக்கிளுக்கு மைனஸ் டேரக்ஷன் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா இதுதான் மைனஸ் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி பைசைக்கிள் வெலாசிட்டி ஆஃப் ரைனும் மைனஸ் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஆஃப் பைசைக்கிளும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரிசல்ட் வந்து தான் வெலாசிட்டி ஆஃப் ரைன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பைசைக்கிள் கிடைக்கும் அப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் ரைன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பைசைக்கிள் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஓகேப்பா இப்போ வந்து கவனிங்க இப்போ வந்து இந்த டேரக்ஷனில் தான் இந்த மழை பெய்யுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த டேரக்ஷனில் தான் அம்பர மழை இந்த டீ பிடிச்சிருக்கலாம் இங்கே ஸோ இதுதான் ஆங்கிள் மேட் வித் வெர்டிக்கல் இந்த டீட்டா அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ டேன் டீட்டா ஐ கொண்டு நமக்கு என்ன வரைச்சு சொல்லுங்க ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன் சைட் டீட்டா வந்து இருக்கிற சைடு அட்ஜஸ்டன் சைடு அது விஆர் ஆப்போ சைடு வந்து விபின்னு போடுங்க அப்போ விபி மேக்னிடியூட் பை விஆர்னு போடுங்களாம் விபி எவ்வளோ வந்திருக்கு டென்னு வந்திருக்கு விஆர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டையும் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டேன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோப்பா ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு அப்போ டீட்டா ஐ கொண்டு என்ன வரைச்சு சொல்லுங்க டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீன்னு எடுத்துக்கணும் இந்த டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீ ஆல்மோஸ்ட் எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி எயிட்டீன் டிகிரினு வரும் அதனால் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோன்னா வந்து ஆங்கிள் வந்து எயிட்டீன் டிகிரி வித் தி வெர்டிக்கல் அதாவது இந்த அம்பரங்களாகவே ஹோல்ட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா இந்த ஆங்கிள் வந்து எயிட்டீன் டிகிரி வித் தி வெர்டிக்கல் அப்படின்னு வந்திருக்கணும் இப்போ அப்ராக்சிமேட்லி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் பாருங்கள் ஏ மேன் கேன் ஸ்விம் வித் ஏ ஸ்பீட் ஆஃப் ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இன் ஸ்டில் வாட்டர் ஹவு லாங் டஸ் தி டேக் டு கிராஸ் ஏ ரிவர் ஒன் கிலோமீட்டர் ஒயிட் இஃப் தி ரிவர் ஃப்ளோ ஸ்டெடிலி அட் த்ரீ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அண்ட் ஹி மேக்ஸ் இஸ் ஸ்ட்ரோக் நார்மல் டு தி ரிவர் கரண்ட் ஹவு ஃபார் டவுன் தி ரிவர் டஸ் தி கோ வென் ஹி ரீச்சஸ் தி அதர் பேங்க் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஸ்டினை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் பாருங்கள் அதாவது வந்து இப்போ இதுதான் வந்து ரிவர் பேங்க் அப்படின்னு அஜ்யூம் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரிவர் பேங்க்னு அஜ்யூம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த ரிவருடைய வெலாசிட்டி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் தி ரிவர் பாருங்கள் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே மேன் வந்து எப்படி மூவ் ஆகுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேன் வந்து மூவ்ஸ் வித் வெலாசிட்டி ஃபோர் மீட்டர் பர் ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் நார்மல் டு தி ரிவர் கரண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பர்பண்டிகுலர் டு தி ரிவர் கரண்ட் இப்படி போயிருக்காரு யார் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி ஸ்விம்மர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த வெலாசிட்டி ஆஃப் தி ஸ்விம்மர் ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்னு கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு என்ன கேட்குறாங்கன்னு பாருங்கள் இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஆக்சுவலாக இந்த மேனுடைய ஸ்பீட்னால இந்த மேன் வந்து இந்த பர்பண்டிகுலர் டு ஒரு ரிவர் போவார் அதே மாதிரி இந்த ரிவர் இந்த ரிவர் கரண்ட்னால ரிவர் வந்து இந்த மேனை இந்த ஸ்விம்மரை ட்ராக் பண்ணும் அதனால் ரிசல்ட்டன் பார்த்து இந்த பாத்தில் போயிருப்பாங்க ஓகேங்களா இந்த பாத்தில் போயிருப்பாங்க அப்படின்னு அஜ்யூம் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இந்த இனிஷியல் பாயிண்ட் ஏன் எடுத்துங்க இங்கே ஃபைனல் பாயிண்ட் பின்னு ரீச் ஆயிருக்காங்கன்னு வச்சுங்க இப்போ பர்பண்டிகுலர் டு தி ரிவர் வந்து கிராஸ் பண்ணுறது வெலாஸ்ட் வந்து வெலாஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்விம்மர் அப்போது இப்போ பர்பண்டிகுலர் டு தி ரிவர் அதாவது ரிவர் ஃப்ளோ வந்து டிஸ்டன்ஸ் நம்ம டீம் எடுத்துக்கலாம் எல்லா வந்து ரிவர் வந்து ரிவர் ட்ராக் பண்ணுது இல்லையா அது வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க இப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு இப்போ இந்த டி வித் அதாவது வித் ஆஃப் தி ரிவரை கிராஸ் பண்ணுறது வெலாஸ்ட் ஆஃப் ஸ்விம்மர் விஎஸ் வெலாஸ்ட்டில் ஸ்விம் பண்ணுறாரு அப்போ விஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம்னு போட்டுக்கோங்க சரிங்களா அப்போ டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை விஎஸ் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து வித் ஆஃப் தி ரிவர் எல்லாம் வந்து வித் ஆஃப் தி ரிவர் விஎஸ் வெலாஸ்டில் போகிறோம்னா நம்ம டி பை விஎஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம் டைம் டைக்கனுக்கு இப்போ இந்த டி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் கிலோமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அது ஒன் கிலோமீட்டர் அப்படியே சப்செட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்பீட் ஆஃப் தி ஸ்விம்மர் வந்து ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் கொடுத்துருக்காங்க இதை ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்னு போட்டுக்கோங்க இந்த கிலோமீட்டர் கிலோமீட்டர் கேன்சல் ஆகிட்டு அவர் மேலே போயிடும் ஸோ ஒன் பை ஃபோர் ஹவர்னு கிடச்சிருக்கு கரெக்டுங்களா இந்த ஒன் பை ஃபோர் ஹவர் ஒன் ஹவர் வந்து எவ்வளோப்பா சிக்ஸ்டி மினிட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு போட்டோம்னா இந்த சிக்ஸ்டியும் ஃபோரும் கேன்சல் பண்ணால் ஃபிஃப்டின் வருது ஸோ டைம் டேக்கன் டு கிராஸ் தி ரிவர் வந்து எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் மினிட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா ஃபிஃப்டின் மினிட் கிடச்சிருக்கு அடுத்து செகண்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இது ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சு செகண்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஹவு மச் டிஸ்டன்ஸு ட்ராக்டு பை தி ரிவர் பை தி சிம்மர் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா அது எக்ஸ் எக்ஸுக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்
அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் த்ரூ விச் ஏ பர்சன் இஸ் டிராக்டு பை தி ஸ்விம்மர் டிராக்டு பை தி ரிவர் வந்து செவன் ஃபிஃப்டி மீட்டர் அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருக்குப்பா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் பாருங்க In a harbor, wind is blowing at a speed of 72 km per hour and the flag on the mast of a boat anchored in the harbor flutters along the northeast direction. If the boat starts moving at a speed of 51 km per hour to the north, what is the direction of the flag on the mast of the boat? That's what we call it. That's what we call it. The boat is going to be a little bit of velocity. The wind is going to be a little bit. இன்னொன்று வந்து இந்த போட்டு மூவ் ஆகும் போது இந்த 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 ஃப்ளாக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் டு தி போட் வந்து வெலாசிட்டி இருக்கும் ஏன்னா டியூ டு இனர்ஷியா அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சரி அப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த போட் ஃப்ளாக் மேலே ரெண்டு வெலாசிட்டி இருக்கு ஒன்று வந்து போட் வந்து நார்த் டைரக்ஷனில் போகுது அதனால இந்த ஃப்ளாக்கு வெலாசிட்டி வந்து சவுத் டைரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த டைரக்ஷன் வெலாசிட்டி அவரை பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஒன் கிலோமீட்டர் பர் அவர் இருக்கும் ஃபார்ட்டி ஒன் கிலோமீட்டர் பர் அவர் வெலாசிட்டி இந்த ஃப்ளாக் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இந்த விண்டு ப்ளூ ஆகுது இது செவன்டி டூ கிலோமீட்டர் பர் அவர் வருது இது வந்து எந்த டேரக்ஷன் இருக்கு நார்த் ஈஸ்ட் டேரக்ஷனில் இருக்கு ஸோ அப்போ வந்து நார்த் ஈஸ்ட் டேரக்ஷன் இப்படி எடுத்துகிட்டு இது செவன்டி டூ கிலோமீட்டர் பர் அவர்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கவனிக்கு இந்த செவன்டி டூ கிலோமீட்டர் இருக்கு நார்த் ஈஸ்ட்னா இந்த ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வரும் அப்படின்னா இந்த வெலாசிட்டியை ரெண்டு காம்பனட்டாக ரிசால்வ் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து ஈஸ்ட் டேரக்ஷனில் செவன்டி டூ இன்ட்டு காஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஒன் பை ரூட் டூனு போட்டுக்கோங்க இன்னொன்று வந்து நார்த் டைரக்ஷனில் செவன்டி டூ இன்ட்டு ஒன் பை சைன் அதாவது சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பண்ணால் சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன் பை ரூட் டூ இந்த செவன்டி டூ இந்த ஒன் பை ரூட் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் நைன் கிலோமீட்டர் பர் அவர்னு வந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த நார்த் டைரக்ஷனில் காம்பனண்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி விண்டும் அடுத்து இந்த சவுத் டைரக்ஷனில் இந்த சார் இந்த வந்து இங்கே ஃபிஃப்டி ஒன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த ஸ்பீட் ஆஃப் தி போட் வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் அது ஆப்போசிட் டேரக்ஷனாக ஃபிஃப்டி ஒன்னு போட்டுக்கலாம் அப்போ இந்த ஃபிஃப்டி ஒன்னும் இந்த ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் நைனும் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல்னால இது கேன்சல் ஆகிடுது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இங்கே வந்து கொஸ்டினில் வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் தி போட் வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் கொடுத்துருக்காங்க அது ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டாக இங்கே ஃப்ளாக் இருக்கும்னா ஃபிஃப்டி ஒன் போட்டுக்கலாம் இது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடுது ஆல்மோஸ்ட்டாக கேன்சல் ஆகிட்டதுனால ரிசல்டன்ட் வெலாசிட்டி ஆல்மோஸ்ட் ஈஸ்ட் டேரக்ஷனில் இருக்குப்பா ஈஸ்ட் டேரக்ஷனில் இருக்குது அதனால் இந்த ஃப்ளாக் வந்து எந்த டேரக்ஷனில் ஃப்ளோட் ஆகிற மாதிரி தெரியும்னா ஈஸ்ட் டேரக்ஷனில் ஃப்ள ஃப்ளோட்ரிங் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஃப்ளூட்டர்ஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஈஸ்ட் டேரக்ஷன் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்னு நம்ம இதுக்கு எடுத்துக்கலாம் பா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பேரெலாம் பாருங்கள் தி சீலிங் ஆஃப் ஏ லாங் ஹால் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஹை What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hall? Now, let's see how we can solve it. Now, let's assume that this is a hall. Now, let's assume that this is a hall. Now, let's do what we can do. We can project a ball. Now, let's do 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 project a project a ball. இந்த ஹைட் ஆஃப் தி ஆல் வந்து நமக்கு என்ன இருக்கும்னா ஹச்சுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிய என்னதுன்னா மேக்ஸிமம் ஆர்ஜாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் வேணும் அப்போ ரேஞ்ச் வந்து மேக்ஸிமம் ஆர்ஜாண்டல் ரேஞ்ச் ஆகலாம் யூ ஸ்கொயர் சைன் டூ டிடா பை ஜி நமக்கு தெரியும் இந்த சைன் டூ டிடா போட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிடும் மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச் கிடைக்கும் ஆனால் சைன் டூ டிடா ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஒன்றுன்னு போட்டோம்னா சைன் டூ டிடா ஈக்குவல் ஒன் போட்டால் டிடா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வருது இப்போ இந்த டீட்டா வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வரும்போது அந்த ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணால் இந்த மேக்ஸிமம் ஹைட் ஆஃப் தி ப்ரொஜெக்ட் ஐடி இருக்கு இல்லையா இந்த மேக்ஸிமம் ஹைட் ஆஃப் தி ப்ரொஜெக்ட் ஐடி வந்து எவ்வளோ இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் ஆஃப் தி ப்ரொஜெக்ட் ஐடி வந்து இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் விட கம்மியாக இருக்கணும் ஏன்னா வந்து சீலிங்கை தட்டாமல் போகணும் அப்படின்னா நமக்கு ரேஞ்ச் வந்து மேக்ஸிமாக இருக்கணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தெரியும் ஆனால் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் வரும்போது ஹைட் எவ்வளோனு கண்டுபிடிச்சி பார்க்கணும் அந்த ஹைட் வந்து இந்த சீல் இந்த ஹைட் ஆஃப் தி ரூமை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை மேக்ஸிமம் ரேஞ்சுக்கு அப்படியே டேரெக்டாக நம்ம தெரிஞ்சு பார்க்கணும் டீட்டா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போட்டு பண்ணிடலாம்
அப்படின்னா ஹைட் வந்து மேக்சிமம் அதாவது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது தான் ரேஞ்ச் மேக்சிமம் ஆனால் அப்போ வந்து ஹைட் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் எயிட் போகுது ஆனால் நமக்கு இங்கே ஹைட் கொடுத்தது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளில் நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடாது அப்போ எவ்வளோ ஆங்கிளில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணலாம்னா இதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது இது இப்படியே போயிட்டு இப்படியே போயிட்டு இந்த இந்த சீலிங்கை தட்டாமல் இப்படி வரணும் இப்படி வரணும் ஸோ இந்த ஹைட்டு தான் இந்த ஹைட்டில் போகணும் இவ்வளோ தான் மேக்சிமம் ஹைட் போகணும் அப்படின்னு அர்ஜூ பண்ணிக்கிங்க அவ்வளோ போகும்போது ரேஞ்ச் வந்து மேக்சிமம் ஆகிருக்கும்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மேக்சிமம் ஹைட் போனோம்னா எவ்வளோ ஆங்கிளில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் இந்த டீட்டாவை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ரேஞ்ச் பிளேஸில் சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா டிவைட் பை டூ ஜி திரி இல்லையா அப்போ வந்து நமக்கு ஹெச் வந்து மேக்சிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் எடுக்கணும் யூ ஸ்கொயர் வந்து ஃபார்ட்டி ஸ்கொயர்னு போட்டுட்டு இந்த சைன் ஸ்கொயர் டீட்டான்னு போட்டுட்டு டிவைட் பை டூ ஜி டூ எட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட்னு போட்டுக்கங்க இப்போ சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த டூ இன்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் எல்லாம் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிருங்க அப்போ என்ன வரும் டூ இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இன்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் டிவைட் பை ஃபார்ட்டி ஸ்கொயர் வந்து அது சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரட்னு போட்டுக்கங்க இந்த ஸ்கொயர் வேணும்னா இப்படி ரூட் எடுத்துருங்க இப்போ இந்த ஆங்கிளை கண்டுபிடிக்கணும் சைன் டீட் ஆய்க்கு இது வந்துருக்கு இல்லைங்களா இதை சால்வ் பண்ணி நம்ம டீட் அதாவது சைன் இன்வர்ஸ் எடுத்துக்கணும் டீட் எவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்னா நியர்லி தேர்ட்டி த்ரீ டிகிரி சிக்ஸ் மினிட் அந்த மாதிரி அப்ராக்சிமேட்லி இந்த வேல்யூ கிடச்சிருக்கும் சரிங்களா அப்போ இந்த ஆங்கிளில் நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது கிடைக்கிற ரேஞ்சு தான் மேக்சிமம் ரேஞ்சு இருக்கணும் அப்போ மேக்சிமம் ரேஞ்ச் எவ்வளோ வரும்னா யூ ஸ்கொயர் சைன் டூ டீட்டா பை ஜின்னு இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் யூ ஸ்கொயர் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஸ்கொயர்னு போட்டுக்குங்க இப்போ சைன் டூ டீட்டா போடணும் சைன் டூ இன்ட்டு டீட்டா டீட்டா எவ்வளோ தேர்ட்டி த்ரீ டிகிரி சிக்ஸ் மினிட் போட்டுங்க அப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம சிக்ஸ்டி செவன் டிகிரி சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் டூ டிகிரி அப்படின்னு வந்துருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க டிவைட் பை ஜி ஜி வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் இதை வந்து நீங்கள் சிம்ப்ளை பண்ணப்பா இந்த வேல்யூ மொத்தமே சிம்ப்ளை பண்ணணும் இது எல்லாமே சிம்ப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு ரேஞ்ச் எவ்வளோ வந்திருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி ஒன் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கும் ஸோ தட் இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் வந்து நம்ம எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் ஒன் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அப்படின்னு ஆன